Es ist früh am Morgen des 16. Juli 2019. Das Haus ist noch ruhig. Die meisten schlafen noch. Mein Mann steht mit als erstes auf und beginnt mit den Frühstücksvorbereitungen. Milchreis machen und Eier kochen. Meine Nacht war gut. Das ist die meistens. Die Zwillinge wachen so zwei bis dreimal kurz zum Stillen auf und ich bekomme eigentlich genug Schlaf, wenn ich auch rechtzeitig ins Bett gehe. Die Pipi-Windeln von der Nacht hänge ich zum Trocknen auf. Zwei, dreimal kann ich sie so nochmal verwenden. Pipi von vollgestillten Babys riecht nämlich fast gar nicht. Das Abhalten ist bei mir Routine. Früh sind die Pipi-Abstände ziemlich dicht. Später am Tag sind sie dann größer. Die kleinen Jungs schlafen noch. So, jetzt kommt mein Tisch zum Tier. Eigentlich sind alle Kinder um zum Tischdienst eingeteilt. Aber heute früh hat die Lise Tischdienst und die schläft noch. Sie aus dem Bett zu kriegen würde länger dauern, also fange ich schon mal mit den Tischdecken an. Immer dienstags, also auch heute, ist die Putzfrau da und macht die Böden und die Bäder. Das bringt immerhin eine gewisse Grundsauberkeit rein. Wir beherbergen gerade ein Spatzenbaby, das wir Zwillip genannt haben. Zwillip ist schon sehr hungrig und will auch frühstücken. Aber man muss nicht zu so viel reinstecken, das wird auch besser ausspuckt. Das Frühstück ist immer noch in Arbeit. Gleichzeitig sind die Babys nicht ganz zufrieden. Irgendwie zerteile ich mich zwischen allem. Ich 
Das Zwillepfutter ist momentan knapp. Papa und Emanuel sind aber schon unterwegs, um im Zooladen Heimchen für unseren Nimmersack zu kaufen. Alice ist da. Zeit für die französische Stunde. Bis, bis Katzen. 
Solange in der Küche geputzt wird, parken die Babys im Flur. Wenn alle fertig sind, esse ich gern noch mal was in aller Ruhe. Heute soll es Kartoffelsuppe geben. Emanuel hilft mir beim Schälen. Das ist jetzt Mittag. Wir müssen uns beeilen, damit der Papa dann, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja alles mit allem später. Der Papa hat sich aber auch später gezeigt. Der kommt dann erst um zwei zum Essen, also bis um zwei haben wir Zeit hier. Das Essen. Also gut noch zwölf Stunden. Genau, aber ich hätte es gerne schon vorher fertig, weil auch noch ein bisschen schlafen gehen. Die Nacht war kurz und äh, dann ist irgendwann bei mir auch fertig. Seifenblasen? Ne, jetzt noch nicht. Thank <laughs> you. 
aber vorsichtig, wenn du das Baby hast. Ich habe mich als Kind auch so lange gedreht, bis ich umgefallen bin. Dann habe ich den Boden gelegen und geguckt, wie alles schwankt. Ihr könnt doch mal auf der Schaukel ganz hoch schaukeln gehen, wie wär's. Es gibt auch viel Bewegung. Vielleicht mal ein Laufband durch. So ein Hamsterrad mit Stromanschluss. Das ist gleich noch Strom erzeugt dabei. Großes! Oh mein Gott, das sieht krass aus! So, Mann, hilf mir mal bitte noch schälen hier. Jonathan, du kannst mir auch schälen helfen. So, Mama, kannst du mit mir den Weg nehmen? Ja, ist drin. <lacht> Ja, 
Speck äh, rausholen und schneiden. Ja. Das ist nicht passiert. Ja. 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 Oh oh. Ja. 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 Ja, guck mal, was ich gerade hier... Ich muss Speck schneiden. Ja, gerne, muss das aus dem Tiefkühl Aber aus dem Tiefkühlfach... Aber wir haben ein Haar hier. Ja, das macht nichts. Im Tiefkühl, in, in dem Tiefkühlfach, da ist... Ähm, Speck. Da ist Speck. Ja. Da ist noch so ein Stück, da kannst du das ganze ja. Stück nehmen. Ja, ich glaube im oberen. Ja, ich glaube. Das ist Schon in deinem Leben?
Zwillinge habe ich so synchronisiert, dass sie nachmittags beide gleichzeitig schlafen. Wenn alles nach Plan läuft, so bekomme ich meistens meinen nötigen Mittagsschlaf. Wenn jetzt ein Kind was trinken will und der Eimer steht an, umgefüllt zu werden, dann dauert es. Er hört gut zu, lange dauert es gar nicht. Finde ich. Ja, wenn man ein ungeduldiges Kind ist, dann dauert es eh. Ja, das stimmt. <lacht> Ich komm, Sarah, ich komm, ich komm, alles kommt. So, Samuel ist fertig, du bist hier. Oh, eine Brust, eine Brust drin kann auch mal rein. Und, ach, da kommt ja der Käse oben raus, vielleicht doch keine Brust, hä? Oder, oder wie ist das? Hm?
Stöhnen dabei. Der Nachmittag ist nicht so dicht getaktet wie der Vormittag. Hier ist auch mal eine Pause drin. Ich kann liegen gebliebene Arbeiten machen und ein bisschen Vergnügen einbauen. <lacht> Heute nehme ich die Zwillinge das erste Mal mit zum Bioladen. Das ist heute mein Vergnügen, weil nicht unbedingt nötig. Die Angestellten dort haben meinen Bauch wachsen sehen und werden sich freuen, die Babys endlich mal zu sehen. Zeit zum Abendessen. Jonathan hat Tischdienst und führt extra für die Kamera vor, wie schnell er sein kann. Das können wir auch noch anmachen. Willst du das Hackfleisch anmachen, Mama? Hier. Hier ist der Kreuzkümmel. Ich 
Konstantin Badewan komm. So. Mach mal bitte Pause, Jonathan, mit dem Hörspiel. Die Zwillinge schlafen bei mir ein, während ich noch in der Küche zugange bin. Früher oder später. Heute mal später. Das ist ja wirklich so ein stinknormales Basic-Programm. 
Klar, kann ja nicht gehen, wenn die Festplatte voll ist bis oben hin. Jetzt habe ich ja nein, schon mal 9 GB frei gemacht auf meine hier Festplatte. Und die Seagate ist größer als hier meine Computerfestplatte, fast doppelt so groß. Doppelt so groß. Schon von Flüssigkeiten gehört die Festplatte, wenn man Druck auf sie ausübt. Und danach wieder flüssig. Aber die machen sich stärker schwer. Schwer. Es gibt Windel, trocken. Sobald kein Druck mehr drauf ist, zerbrochen. Ja, du bist immer noch gut drauf, hä? Da wohl. Ja, du hast ein bisschen Zuckerchen gemacht. So, das kriegen wir die Karte zu schlagen, hä? So, aber wir können ja mal die Strumpfhose ausziehen, dann ist nicht ganz so warm. Bleibt hier ein bisschen mehr fest. Bei mir, oh, so, was kommt die Frage von Spitzen, also wenn die, wenn die draußen Temperaturen über 24 Grad gehen. Also bis 30 Grad finde ich okay. Ich komme hoch. Ich weiß nicht, ob Papa ist. Der ist nicht wieder aufgetaucht hier. Oder kommt der jetzt gerade runter? So, was sind sie? Wir wollten noch was gucken oder mit dir oder wie oder was? Okay, dann geht's jetzt hoch. Alles klar. Also, Papa heute dran mit Bett bringen. Ich bringe euch jetzt ins Bett, der Papa, der wird jetzt aus dem Seite Ruhe haben wollen. So, komm mal das klar. Also, ich komme jetzt gerade wohl. Wollen die von mir ins Bett gehen? Ja. So Warum kann ich das machen? Du kannst sie gerne ins Bett bringen. So, warte. Oh, ich zünde mit Ja? Ja, ich kann jetzt wieder doch wieder ein Schritt essen. Also bringst du jetzt die großen Jungs ins Bett? Ja, aber jetzt kann ich die Wäsche Ja, 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 ich kann. Ich kann vieles tun. Ich muss nur klar wissen, wer was macht. Dann, äh, das sind aber nicht die großen Jungs. Wenn einer nach dem anderen dann in Richtung Bett verschwindet, fängt der gemütliche Teil des Abends für mich an. Oft mache ich noch was am Computer. Videos schneiden zum Beispiel. Ja, heute ist es ja sehr paparazzi-mäßig. Man ständig überwacht, kontrolliert, gefilmt, aufgenommen.